Përshëndetje miqte mi, kur shihni gjdo gjë që po ndodhë në botën të nësot, persekutimet, terorizmin, rritjen e së keqjes në kulturën tonë, si reagoni. I friksoheni të ardhmes që po vjenë, mos haroni se shenjat për rikëthimin e Zotit duhet të nga bëjnë që të gëzohemi dhe jo të friksohemi. Sot do t'ju siel një seri mesajesh se si mund të jetoni pa frikë në kohë të trazuara. Zot ju bekoft. Gjatë historistë është shfaqë u gjithmonë interes për fundin e botës. Por ky interes për fundin e kohove dhe rikëthimin e Zotit nuk po manifestohet në jetën e besimtarve. Më lejonit ju a ilustroj këtë. Janë shqitur në vjetra milion kopje të serive të librave të mbetur pas, por sërish numri i të kryshtereve që japin të vjetën, që japin zotit vjetë përqind, është më pak se 2.6%. Shumica e të kryshtereve japin më pak se 2%. Më kuptoni se ku e kam fjallën. Ndërko që konferencat për fundin e botës tërheqin me vjetra mira njërez takimet e lutjes tërheqin vetëm pak të til. Vetëm pak. Materialet për fundin e botës marrin hovë shumë shpejt, ndërsa gjithë një e më pak, gjithë një e më pak të kryshterë janë të gatshëm që ta dëshmojnë publikisht besimin e tyre. Si mundet dikush që është duke pritur vërtet për rikëthimin e Zotit të jetoj jetën si kur do të qëndroj për gjithmonë këtu? Të kryshteret dhe jo të kryshteret duket si kur silen njësoj, duket si kur intereson kjo tem, mahniten prej saj dhe duan të dinë më shumë për të. Por, besimtarët e vërtet të Zotit Jezus Krysht, ajo pakic besnike që është thirur nga përëndia, është duke pritur dita ditës rikëthimin e Zotit dhe kjo pritje i motivon ata në gjdo aspekt të jetës e tyre, Kjo pritje i motivon në shërbesa dhe ata shërbejn më shumë, japin më shumë, për shkak se ata po presin për Zotin, ata dëshmojnë më shumë. Por si që edhe e kam thënë, brezi unë nuk është brezi i parë që është interesuar për këthimin e krishtit, që në kishën e hershme, njerëzit mahniteshin nga jo që Biblia e quan paruzja. Paruzja është fjalla greke që tregon rikëthimin e kryshtit, është doktrina e kthimit e kryshtit. Pra ndaj edhe apostoli pal i ka shkruar këto dy letra thesalonikazve, që ishin të pështjeluar për këtë tem. Në gjysmën e partë të letrës, a i i tregon se si duhet të jetoj një njeri që po pret ardhin e kryshtit. Në kapitut 4 dhe 5, a i nga të regon me detaje për rikëthimin e krishtit, pra ndaj do të ashqyrtojmë të gjithë letrën. Besimtare dhe kishës e Thessalonikazve ishin vërtet një model i besimtareve besnik. Dhe kjo nuk i ka shpëtuar apostolit palë, a i e ka vënëre, sepse e ka themeluar atë kishë. Në fakt, qyteti i Selanikut është themeluar në shekullin e katërt para krishtit, dhe mori emrin e gjysë motrës e Aleksandrit të madhë Thessaloniki, që u martua me një nga generalet e ti të quajtur Kassander. Selaniku ka qënë një qytet shumë strategjiki për andoris romake, ndodhej në kryqëzimin me disë pjesës lindore dhe pjesës për andimore të për andoris romake. Ishte një qytet shumë strategjik, ishte një qytet shumë i rëndësishëm. Pra ndaj, rrëth viteve pesë vjetë pas krishtit, apostoli palë shkoj në Selanik për erë të parë dhe predikoj unë gjilin e Jezus krishtit. Ka qëndruar aty vetëm për tre javë dhe shumë njerës ju përgjigjën mesajit të unë gjilit që a i predikonte. Dhe u bën të krishterë si judejnët edhe grekët, grekët që i drueshin zotit besuante krishti. 
si shëndodhë shpesh, ata që e urejnë unë gjilin, do t'i persekutojnë ata që e predikojnë unë gjilin, unë e vrikosën shumë, krejuan të razira, donën të avrisin apostullin palë vetën pas të rejave shë predikimi, por arritën që të alergonin që aty vetën disa qaste për para dhe kështu i shpëtuan jetën. Edhe kjo e shgënjeu shumë atë, a ju lëndua shumë sepse donë të që të qëndronë të më shumë se tre javë për të mësuar atyre, fjallën e përëndis, ata ishin besimtarë të rinjë dhe nuk donë të që të lindë në baltë. Në Efes, a i kaloj tre vjetë duke e mësuar kishën e Efesit, ta një qëndroj vetëm tre javë. Pra ndaj, a i ullet dhe shkruan këto letrat të frimzuara nga frima e shendë, në mënyrë që ti udhëzoj për shumë gjëra me të cilat ata hasë një probleme. Ata kishin probleme me imoralitetin seksual, kishin probleme me mënyrën se si e fitonin jetesën, por në bitë gjitha ishin shumë të pështjeluar për paruzjan, ardhjen e krishtit. Pra ndaj, në në feqen e frymës së shenjtë, apostol i palë shkruan këtë ledër të mrekulueshme dhe e filon duke e falenderuar për rëndin për dëshmin e tyre të mrekulueshme për Jezusin. Në fakt, nëse po e presim atë, duhet të kemi parasysht dhjetë gjëra. Së pari, a i thotë, se ata kanë besim me vepra, vargu tre, së dyti ata kishin mundimin e dashuris, së treti ata kishin qëndru e shmërin e shpresës, së katërti ata kishin për ullësi për para zotit si të zgjedhurit e ti edhe për dashurin e ti për ta në vargjet katër dhe pesë, së pesti ata ishin imitues të sinqert të krishtit, vargu gjasht, ata kishin gëzim në mes të pikëlimit, vargu gjasht, Ata ishin shembuj në jetën e tyre, vargu shtatë. Ata kishin zelë për të dëshmuar për krishtin, vargu tetë. Ata kishin të reguar transformimin në jetën e tyre, vargu nëndë dhe së fundmi. Ata po presin me shpres që zotit të këthejet sërish. Si me ndoni për një predikim e dhjetë pika? Në fakt, në vargu në tre, apostoli palë për mbledh besimin e krishtërë të sinqertë. Palë po thotë se besimi, Dashuria dhe shpresa janë karakteristikat e një besimtarit të vërtet dhe të sinqerë të Zotit Jezus Krisht, se cila nga këto karakteristika janë të drejtuara për jashtë dhe jo për brenda, janë aktive dhe jo pasive, janë të dukshme dhe jo të fshehura, janë publike dhe jo private, besimi është aktiv drejt përëndis, dashuria është aktive drejtuar njëri tjetrit, Shpresa është aktive për dëshirën e rikëthimit të ardhë shumë të krishtit. Besimi më bështetet në të shkuarën, të eksa shohim kryqin e ashpër, ku krishti vdish në kalvarë dhe urin gjallë sërish. Besimi i ka bazat në të shkuarën, dashuria themelohet në të tashmen, të eksa e duam njëri tjetrin dhe e praktikojmë dashurin dhe faljen dhe njëri tjetrit. Shpresa është e themeluar dhe e bazuar fort në të ardhmen. Më dëgjoni pak, gjdo i krishtë terë, ku gjdo që e quar me të vërtet vetën besimtarë të Jezus Krishtit, duhet i jetë së pari besimtarë të ketë besim të këzoti Jezus Krishtë si e vetë mja rrugë e shpëtimit dhe duhet të dojë dhe së fundmi, a i duhet të jetë shpresues. Shpi ka një fjallë. Besimtarë dashurues shpresues. Këto të treja janë në provat e dukshme që ne po nështë e praktikojmë këtë loj jete në përditë shmërin tonë, jo vetëm të djelave. Prova për kryshtërimin brëndanesh nuk është a i koncepti abstrakt të cilin e kam të gjuar për shumë e shumë vjetë, disa prej ushë kam të gjuar të njëtë një gjë. Besimi im është diçka shumë private, feja ime është diçka shumë private. Këto janë idiotësi. Ky nuk është besimi i kryshtërë. Besimi duhet të ketë vepra. Dashuria duhet të punoj dhe shpresa duhet të duroj. Këtë e thotë fjala e përëndis, jo unë. Besimi i vërtet, të këzoti Jezus Krisht, të këvdekja dhe rinjallja e ti, si e vetë mja mënyrë për të shkuar në parajs dhe për shpëtim. Këtë kuptim ka. Duhet të jetë besim me vepra. Nuk duhet të jetë vetëm fjallë, jo një besimi vdekur. Në fakt, Jakobi në thotë se të gjithë mund të pretendojnë se kanë besim. Dhe shumë njërës e bëjnë këtë besimi im, besimi ti, gjëra të bazuar në besim. Ke besim të këqeveria, ke besim të këvetvetja, ke besim të feja, apo ke besim të këvjera. Sot, besimi është qështja e madhe. Por besimi 
që është në Zotin Jezus Krishti e vetë mja rukë për shpëtim dhe për të shkuar në parajs, është një besim me vepra, nuk është një besim i vdekur. Këtë ka thënë Jakobit, gjithkush mund të thot, unë kam besim, por vetëm ata që kanë besim të vërtet, e manifestojnë këtë besim duke shërbyer, duke dëshmuar dhe duke dhenë. Pra ndaje dhe sot i kemi disa të kryshterë skizofren, Dashuria e vërtet, punon, si, duke sakrifikuar, duke falur, duke dhuruar, duke këmgullur, duke izgjatur duar të tjerve. Për ndryshe dashuria do ishte si ato gjëra që shojmë në televizor, fjesh diçka sentimentale, që është edhe interpretimi komptar për dashurin sot, diçka sentimentale. Por fjale e përëndis nuk ka thot këtë gjë. Shpresa e vërtet, prejtë me durim, por jo veshur me një rop të bardhë në një malë, duke mos bëra zgjë. Shpres nuk të të thot që të ullim i këmë kryq dhe të mbledhim ushqim ardhë dhe argjënd. Në fund të fundit në thonë se kështu duhet të veprojmë. Jo, shpres anë e jep pache në mes të persekutimit, shpres anë e jep këmë ngullje për balë shtypjes, për këtë është shpresa. Në fakt, John Calvin thot se për kufizimi i vërteti kryshtërimit janë këto të treja. Në vargun 4 dhe 5 pali bashkon dashurin me përzgjedhjen të zgjedhurit nga përëndia dhe dashuria e ti janë një e vetëme. Pse nga ka zgjedhur përëndia? Pse nga deshi përëndia? Mos val nga që meritojmë të nga duan? Në asë një mënyrë, po ju them që kur mojësi u e pa popullin e përëndis, bebe në syve të ti, popullin e zgjedhur kur po dinin nga Egypti e ju tha atyre, pse përëndia ju zgjodhi juve, jo se e një njërës dhe i të mos shkëllqyre në të gjithë botën. Përëndia nuk i bën gjërat kështu. A i në do ne dhe në zgjedh për shkak të volnetit të ti sovran. Dashuria dhe të zgjedhurit e ti janë sekret dhe e di vetëm i vetëmi dhe i vërteti për ndi. Kam zotin dëshmitar të anji që për jo them se vetëm kur dikush ma mësoj për para rreth 20 vjetësh këtë të vërtet për firjen e për ndis dhe për të zgjedhurit e ti, Në atë të qast rash në gjunjë me për ullësi dhe nga shëri për para për ndis, Ti më do mua, ti më ke thirur dhe më ke zgjedhur. Sa gjë e përullu që është, që farë përullësia? A i që ma mësoj këtë më tha, dua që të mendosh për këtë, kur të shkosh në parajs dhe të takohesh me përëndin, që farë do të thuash ati? A do të thuash sa i zgjuar kam qënë që mora vendimin për të të ndjekur ty? Apo do bjesh me fityr dhe do thuash falemderit, ti më zgjodhe mua? Edhe pse jam i padenjë, dhe gjonët se qëfari tha Jezus i dishepujve. A i tha, unë ju zgjodha juve, nuk më zgjodhët ju mua. Po të ishte në dorën tonë, Ne do zgjidhni botën, ne do zgjidhni mishin, do zgjidhni mashtrimet e satanit. Nëse do ishte në dorën tonë, ne do të zgjidhim egoizmin dhe egocentrizmin. Por sërish apostoli palë na e shpjegon një pjesë të arsye sepse përëndia i zgjidhë fëmjet e ti, sepse a i do që ata të bëjnë atë të njohër të këtë tjeret. Nga vargu pesë, dhe e të vargu dhjetë, a i në të regonë, Tre fazat, këtu kemi vetën tre fazat, si pas të cilave, unë gjili, po edhësën për para në mes besimtarve në kishën e Thessalonikazve. Në filim, unë gjili më bëriti të kata vargu pes. Ata e mirë pritën unë gjilin, vargu gjasht. Dhe pas taj, mesajën e unë gjilit ja transmituan të tjerve, vargu tëtë. Kështu funksionon, kështu funksionon. Ky është mesajë i djatë sëre që përsëritet e përsëritet pa pushim, por në fakt ky është mesajë që përsëritet dhe në djatën e vjetër. Përëndia i tha popullit të ti, Izraelit kështu, unë ju zgjedhë ju që të jeni një dritë për kombet, por në vend të kësaj ata filluan të shihnin nga vetja, ata u bën egocentrik. Ne si jemi shpëtuar vetëm që të ullemi dhe të mos bëjmë asgjë, nuk jemi shpëtuar që të mos themi asgjë, nuk jemi shpëtuar vetëm që të themi sa me fatë që jam, ja me fatë që unë jam i shpëtuar që familja ime është e shpëtuar që njerëzit që më rethojnë një dhe shpëtuar, pjesa tjetër e botës le të shkojnë në ferë. Jo, së është kjo qëndrimi një besimtarit vërtet, nuk mund të shpëtojsh dhe të thuash, nuk kam përgjegjësi për asë një tjetër në këtë bot, jo, 
Arsye se përse përëndia na ka firur, na ka zgjedur dhe na ka dashur është që të jemi për gjegjes edhe për shokot e klasës, për fqinjo tanë, për miqt dhe kolegët tanë. Ne jemi shpëtuar për një qëllim. Përëndia na shpëtoj në sovranitetin e ti, që të jemi të sigur që a i na ka shpëtuar për një arsye. A i na ka vendosur në vendin ku jemi për një arsye, për një qëllim. Mundësi që a i ju ka dhenë, ju a ka dhenë për një arsye edhe për një qëllim. Pa li thotë se unë gjithis ka ardhur të kju vetëm me fjalë vargu pesë, Sigurisht që u konkretizua me fjalë, por jo vetëm me fjalë. Unë gjili ka ardhur të kju me fuqi. Unë gjili është dinamik, gjë që do të thotë se ka fuqin për të shpërthyer dhe për të hapur sytë e verber dhe për të zbutur zemrat e ngurtësuara. Vetëm fryma e shenjtë mund të bëjë këtë. Kur dinamiti i frymës së shenjtë shoqëronë fjallët dhe ato nuk mbeten vetëm fjallë, atëherë kanë për të hapur sytë e verber dhe kanë për të zbotur zemrat të ngurcuara. Shumë prej jush, më kanë dhe gjuar për shumë kohë. Më kanë dhe gjuar të themë shpesh herë që mund të flasë me shumë elokuensë gjithë që nuk e bëjt dotë, ose që mund të përdor argumente shumë të mënqura, gjë që nuk e bëjt dot, ose që mund të ju japë shprejet më të fuqishme, gjë që nuk mund të bëjt, por deri sa fryma e shenjë të përëndis, ti marë këto fjalë edhe ti përdor këto fjalë, ato kanë për të rënë në veshtë shurëdër. Prandaj edhe gjithë dëshmit tona dhe të gjitha shërbesat tona duhet jenë plotësisht të nështruar andaj fuqisë së frymës së shenjë të duhet të jenë plotësisht të nështruar andaj lutjes, duhet të jenë plotësisht të varura nga dinamizmi i frymës së shenjë. Kur unë gjilja autentik i Jezus Krishtit predikohet, do të kedhë gjithmon armisi sepse unë gjili originali Jezus Krishtit do të sfidoj krenarin njërzore, s'ka për ta ushqyër atë, ashtu si që bëjnë shumë prediku e sot. Arsyeja se përse sot shumë kisha në Amerikë nuk po hasin kundërshtime, apo armit si nga bota është sepse shumë prej tyre nuk po predikojnë unë gjilin original të Jezus Krishtit. Por persekutimet nuk indaluan Thesalonikasit. Sa herë që ndani besimin tuaj me dikët tjetër, dikush ka për ta mirë pritur dhe pranuar. Të tjeret jo, edhe nuk duhet të qëditeni me këtë. Kjo nuk duhet ju habi sa spak. Në bot ka shumë njerës që duan të jenë të pëlqyër dhe jo të sjelin njerëzit e krishti. Vargu gjasht, duke e pranuar fjallën në mes të një pikëllimit të madhë me gëzimin e frymës e shenjtë, Dhe Gjoni, është e njëta frymë e shenjë që po punon të këdikush, a i që po dëshmon dhe që po fletë për mes dikujt, është e njëta frymë e shenjë që po punon nga ana tjetër dhe po hapë sytë e të verbërve që dikush të përgjigjet. Sa herë që ndani besimin, disa kanë për ta mirë pritur disa jo, e di që disa prej jush janë të shqetsuar për të ndarë besimin tuaj, disa prej jush janë të shqetsuar dhe të ndrojtur për të dëshmuar për krishtin, sepse me ndore se do të abëni me forca tuaja. Disa prej jush janë të shqetsuar se mos persekutohen, si do qoft të jeni të bekuar. Ju jeni të bekuar, ledzoj një lumë të rritë. A i tha, lumë ju që rrini pas dhe nuk bëni asë gjë, por që qëndroni në siguri dhe nuk levizni nga vëndi. Lumë ju që, jo, a i tha, lumë ju kur do t'ju persekutojnë si do qoftë ju fitoni. Kur di gjuesi për gjigjet, të dy keni për të përjetuar gëzimin e frymës së shenjtë, prandaj edhe Jezus i tha që ka gëzim të madhë në qjellë. Konkretisht, si pas përkëthimit tim, ëngjit bëjnë fest të madhë sa herë që një mëkatarë pëndohet. Një gjë është e qartë për Thesalonikasit, që nuk qëndruan në vend në sigurin e bekimeve të tyre kur erdhën të krishti. Shikoni vargun të të. Prej jush, e gjithë bota o ndikua nga dëshmja juaj. Por a e dini se cila ishte fuqia sekrete? Sigurisht që e dim se fuqia ishte frima e shenjë, por a e dini një pjesë të sekretit se përse dëshmja e tyre ishte ka që frutshme? Na thuet këtu, në shkrim, po ju them që është shumë e mrekulueshme. A i thot, jetë të transformuara, jetë të transformuara, kjo është sekreti, 
Çfar ndodhi kur ata e digjuan unë gjilin, ata me vendos mëri dhe për fundim mjesht u lërguan nga adhurimi i idhujve dhe filluan të adhurojnë vetëm Jezusin. Ata për fundim mjesht me forcë të madhe dhe publikisht, po i shërbenin për ndi se gjallë pavarësisht nga kostoja edhe po prisnin me durim për ikthimin e ti. Tre provat e besimit cilat janë fehenit të krishti, pastaj me njëheri shërbeni krishtit, dhe pastaj gjdo dit prisni për krishtin. Besim, dashuri, shpres. Dikush mund të thotë, Michael, Thesalonika si të adhuronin idhujt, por ata u lërguan nga idhujtaria, por ne nuk adhurojmë idhujt. Në hinduizm dhe animizm, kanë disa përëndit e cilat i nëzjerin nga dolapi dhe i për ullen, pasaj i futin sërish në dolap. Kjo është idhujtari, por ne këto nuk kemi idhujtari. Më lejonit ju jap një përkufizim për idhujtarin. Kushdo, apo gjdo gjë, që nga pushton vëmendjen, burimet tona dhe kohën ton. Ky është idhu. Pushtimi i plot i këtyre gjërave, këto janë idhuj. Mund të jetë idhulli i ambicjeve egoiste, mund të jetë idhulli i të mbledhurit para dhe fuqi, mund të jetë idhulli i pasioneve me njerës të gabuar, mund të jetë një varësi dhe ju vazhdoni të thoni së mund të ndahem do të nga ajo. Ju keni thonë se Zotit së është një përëndi i fuqishëm, po adhuroni një përëndi të gabuar, sepse përëndi a im ka thënë se a i shkatron gjdo fuqi nga varësit, a i shkatron gjdo fuqi i dhujtari, a i shkatron gjdo gjithë të tjilë, kur ju vendosni të largoni përfundimisht nga këto i dhuj dhe vendosni të esni me përëndin e gjallë të gjitha këto janë idhuj të atyre që pretendojnë se janë të kryshterë dhe pretendojnë se Jezusi është shpëtimtari i tyre, por sërish, po jetojnë në në pushtetin e satanit. Kushdo, apo gjdo gjë që kontrolon jetën tuaj është një idhull dhe duhet të shkatërrohet me vendos mëri nga fuqia e përëndis. Biblia në jep një kontrast me së këtyre idhujve dhe përëndis së vërtet. Ja se cili është, idhujt janë të vdekur, Përëndia, përëndia e unë i vërtet është përëndia i gjallë. Idhujt janë të rem, përëndia është i vërtet. Idhujt janë shumë, përëndia është vetëm një. Idhujt janë të dukshëm dhe të prekshëm, por përëndia është i pa dukshëm dhe i pa prekshëm. Përëndia është përtej të parit dhe të prekurit. Përëndia është kryuesi i universit, a i është kryuesi i gjithë njërzimit. Në vargun nëndë, A i në thot, nuk mund të pretendoni se jeni këthyrë nga idhuj të këpërëndia i gjallë dhe sërish të shërbeni këtyre përëndive të reme, këtyre idhujve të reme. Kur këtheheni të këkrishti, a i ju të shliron, ju të shliron që të shërbeni ati dhe vetëm ati në vargun vjetë në fund. A i thot se një besimtari vërtet, duhet të pres për rikëthimin e krishtit. Sigurisht pali po ndërton argumentin e ti të kësa kalon të kapitulli 4. Një besimtar të vërtej të Zotit Jezus Krisht nuk e zë paniku për profeci të reme për fundin e botës. Le të thonë qëfar të duan, le të vendosin data sa të duan. Shenja më e qartë që ju po prisni për Krishtin është duke i shërbyër ati. Kjo është shenja më e qartë më të gjoni me kujdes për këtë, të priturit dhe të shërbyerit duhet të shkojnë bashkë, mund të thoni, por të shërbyerit është diçka aktive, kurse të priturit pasive, jo nuk janë kështu kur bëhet fjallë për besimin e kryshterë, të priturit dhe të shërbyerit duhet e kulibrojnë njëra tjetërën në besimin e kryshterë. Jezus i tha, dhe pro deri sa të këthehem, a i nuk tha shkoni në përmale dhe shkruani lista, a i tha veproni deri sa të këthehem, qëfar do të thot kjo, do të thot punoni fort deri sa të vi unë, shërbeni me zel deri sa të vi unë, jepni me bujari deri sa të vi unë, 